வணக்கம் அன்புள்ளுக்களுக்கு வணக்கம் சித்தே பெராக் பார்த்துட்டு இருந்தே அதுக்கே வந்து போதும் போதுன்னு எப்போ வந்தாலும் ஒரு கண்டிஷன் போட்டுறீங்க மேடம் நீங்கள் இன்னைக்கு சீக்கிரம் வீடியோ எடுக்கணும் ஆஃபீஸ் போகணும் போயிடலாம் டிஎம்எஃப் இன்னைக்கு என்ன வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் தெரியுங்களா ஒரு சிறிய படகு ஆடி ஏ ஃபோர் ஆடி ஏ ஃபோரா அதான் இன்னைக்கு போட்டாச்சுல்ல ஆடி ஏ ஃபோருடைய தம்பி பங்காளி வையன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதே இன்ஜின்ங்க அந்த ஸ்மூத்னஸ்ஸு சொகுசு நீள கீழ அந்த உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸு ஆனால் எனக்கு என்ன ஆடி விட கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியாக தெரியுது நான் உங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ நான் காமிக்கிறேன் அப்படி என்னவா தான் வண்டியாக இருக்கும் அவங்க குரூப் தானுங்க எல்லாமே ஜெர்மன் மோட்டார்ஸ் தான் வாங்க பார்த்துருவோம் இந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஓக்ஸ் பேகனில் ப்ரீமியம் கிட்டத்தட்ட ஆடி ஏ ஃபோருக்கு ஈக்குவல் ஓக்ஸ் பேகனில் கொடுத்தது வந்து பசாட் ஸ்கோடாவில் வந்து சூப்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் வந்து ஓக்ஸ் பேகன் பசாட் இதனுடைய தம்பி ஜெட்டாக இருப்பார் ஜெட்டாவை கூடி சீக்கிரம் உங்களுக்கு நான் ரிவியூ கொடுத்துட்றேன் லேட்டஸ்ட் ஜெட்டாக இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓக்ஸ் பேகன் பசாட்டில் வந்துங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது எட்டு கடைசியில் லான்ச் ஆச்சுங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரவுண்டு ஷேப் எட்லைட் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மானட் இது எல்லாமே அது வந்து கொஞ்சம் லுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ஷேப் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்கொயர் பானட்டு ஹெட்லைட்டு பம்பர்ஸு இது எல்லாமே ஸ்கொயர் ஷேப் பண்ணி விடும்போது அந்த பழைய வண்டி விட இது கொஞ்சம் லுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இனி உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பிடிச்சிருக்கா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பிடிச்சிருக்கான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் வண்டியினுடைய முன்னலகிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க ஒரு எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் ட்யூவல் இது வந்து உங்களுக்கு ஆடியில் என்ன ஆப்ஷன் இருக்குதோ இந்த சாவி போட்டோம்னா மேலே கீழே லெஃப்ட் ரைட்டு அதே வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் இண்டிகேட்ரு டிஆர்எல் கீழே வந்து ஃபாக் லைட்டுங்க அது வந்து ஹாலஜன் தான் வித் கார்னரிங் லைட்ஸோடு வந்துடும் அவங்க ஒர்க்ஸ் வேகனுக்கு உண்டான பெரிய லோகோ எப்பவும் போல் சொல்கிறது தான் கொஞ்சம் சின்னது ஆ சின்னது அதுலேயே சில்வர் லைன் சின்ன லைன் மூணுங்க பெரிய லைனில் ஒரு லைன் சில்வர் இல்லையா சாரி குரோம் குரோம் லைன் அந்த குரோம் லைன் எப்படிங்க இந்த ஹெட்லைட் இருந்து வந்து அப்படியே லாஸ்ட் வரைக்கும் போகுது ஹெட்லைட் வாசர் மறந்துட்டேன் சர்வீஸ்ட்டு ஆ வாட்டர் வாஷ் மறந்துட்டேன் பாரு அப்புறம் முன்னாடி ஃபாக்லாம்ஸு சென்சாரு இந்த கேமரா பாரு முன்னாடி கேமரா அப்புறம் ஏர் வெண்ட்டு கீழே அப்புறம் அது கீழேயும் குரோம் லைன் ஆமாம் இங்கேயும் குரோம் லைன் அதுக்கு கீழேயும் குரோம் லைன் செம சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறக்கு அந்த அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்னுடைய அந்த லுக்கு நல்லா இருக்குது என்ன இவங்க இந்த வெண்டோ போலோ ஜட்டா பசாட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது முன்னாடி சைடில் பார்த்தா தான் அப்புறம் புறவுக்கு பார்த்தா தான் இதனுடைய வித்தியாசமே க கண்டுபிடிக்க முடியுமாட்டு இருக்குது இது பானட் நீளம் ஆமாம் மற்ற வண்டி கம்பேர் பண்ணும்போது இது இது கொஞ்சம் பானட் நீளம் இப்போது கைவர் என்ன தான் சொல் ப்ரீமியம் செடான் அப்படிங்கிறது கை இந்த இடத்துல வச்ச உடனே ஒரு பட்டன் இருக்குது சும்மா தொட்டால் போகுது இதை சேக்கப்ஸர் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன சவுண்ட் ப்ரூஃபு என்ன குவாலிட்டி அதனால தான் ஒரு துளி சத்தம் கேட்குறது இல்லை அது போக உள்ளுக்குள்ளே அலுமினியம் பேக்கிங் அவங்களுடைய டிடி இன்ஜின் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க இன்ஜின் ஒரு துளியும் கூட தெரியல ஏதோ சைடில் கீழே அலக்கடையே போனால் கொஞ்சம் தெரியும் இல்லைன்னா அதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வண்டி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் சிசி டிடி இன்ஜினுங்க நூற்றி எழுபத்தஞ்சு பிஹெச்பிங்க மூவாயிரத்தி அறநூறு ஆர்பிஎம்மில் டார்க்கு முந்நூற்றம்பது எண்ணம் டார்க்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம்லேயே கிடைக்குங்க நாலு சிலிண்டர் நாலு வால்வுங்க சாத்திக்கிறோம்மா இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுலேயே வந்து இவங்க சவுண்டு தான் இன்ஜின் இந்த உரும் உரும்புற சத்ததுக்கு சத்ததுக்கு சும்மா ஸ்போர்ட்ஸ் மோடெல்லாம் போட்டு ஓட்டினோம்னா ஒரு துளி கூட இன்ஜினை சொல்ல கேட்குறது இல்லை இது வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ஓனர்ஸ் கார் கம் டிரைவர்ஸ் கார் இந்த பக்கம் வந்தோம்னா ஒரு சில்வர் கலர் அலைஸ் இரநூற்றி பதினஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு பதினேழு வாவ் அப்படியே ஆடியோட சைஸுங்க கான்டினல் டயரு இதனுடைய ஓவரால் லென்த்து வித்து ப்ரெத்து உங்களுக்கு ஹைட் நான் சொல்கிறேன்னுங்க 
லென்த்து வந்து நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு எம்எம்ங்க வித்து வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம் ஹைட் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தாறு எம்எம்ங்க இதோடய வீல் பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு எம்எம் இதுதான் மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு இதோடய ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எம்எம் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எம்எம்ங்கிறது ஓரளவுக்கு கம்மி தான் ஏன்னா நார்மல் வண்டி எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஓக்ஸ் வேகனில் வந்து ஆமியோ வென்டோவில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி பத்து எம்எம் தான் ஆனால் ஒரு குட்டு ஹைட்டு தான் பெருசாக எந்த ஸ்பீடு பிரேக்லேயும் முட்டுறது இல்லை பதினேழு இஞ்சு கொடுக்கணும் ஆமாம் கொஞ்சம் முன்னாடி இறங்கின மாதிரி பின்னாடி லைட்டாக தான் தூக்கின மாதிரி இருக்குது பெரிய இதாக தெரியல சைடு மிரரு மோட்டரைஸ்டு இங்கே ஒரு இண்டிகேட்டர் வந்துடும் ஆட்டோ ஃபோல்டு ஆட்டோ டிம்மிங் எல்லாமே வந்துடும் அது கனெக்டு வந்து இந்த ப்ளூடூத் ப்ளூடூத்லேயே வருது ஓக்ஸ் வேகனுடைய கனெக்டு அந்த ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது இதுதான் சாவி ஓல்க்ஸ் வேகனுடைய சாவி எவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குல்ல ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் தான்ப்பா என்ன தான் சொல்லுங்கள் இது சாவியும் எடுத்துக்கலாம் இதில் வெளியே இப் இதை அமுத்தி இழுத்துக்கிறது இது எங்கேப்பா வரமாட்டேங்க இது உனக்கு சாவி கிடக்கிற இது இது அது கை எனக்கு வழுக்குது முடி முடியலன்னா கம்மன் விட முடியாது எடுத்து சாவியை நான் காமிக்கணும் என்ன முடியாமல் போச்சு அது இன்னும் எனக்கு கையை நிகம் இல்லை அதனால் விஸ்குன்னு வரல அவ்வளோதான் கீ அமுத்தி வச்சாச்சு கீழே சென்ட்ரி எப்படி லாக் வந்து அந்த வண்டி ஆட்டு கை உள்ளே வச்சா ஆமாம் அட த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா இருக்குது அங்கே பேர் இதுலேயும் கேமரா இருக்குது அடியில் அதை நான் பார்க்கல இது அந்த இதை சோம்பேறி வண்டியோட நம்ம பார்த்த முடியல இப்போ கை உள்ளுட்டோன்னு சிவிக் சிவிக்கு இந்த சாவி கையில் இருந்ததுன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண லாக்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதில்லை கொண்டு போய் விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீக்கு லாக் ஓப்பன் ஆகிக்கும் பா நம்ம விரலுக்கு எவ்வளோ பவர் வதையா தெரியுதா நம்ம கைக்கு சன்ரு ஒரு சின்ன ஷார்க் பின் ஏன்டனா டிஃபோகர் டீசல் கெப்பாசிட்டி அறுபத்தி ஆறு லிட்ரு அடுத்தது ஆமாம் இது சுற்றியும் குரோம் பீடிங் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகுது ஆனால் கண்ணாடி எத்த சோடு வாதையே இது இது இத்த சோடு இந்த கண்ணாடி எத்த சோடுன்னு ஒவ்வொரு கண்ணாடி பார்ப்பேன் என்ன லென்த்து வாங்க ஓ கீழே ரன்னிங் போர்ட்லேயும் ஆமாம்மா குரோம் பீடிங் இங்கேயும் இருக்குது சில்வர் கலர் இந்த கடைசி அந்த கடைசி அந்த கடைசிலேருந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் அப்படியே பின்னாடி வந்தோம்னா எங்கே ஆமாம் சைட் சென்சர் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சென்சரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா முன்னழகு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் பின்னழகம் ஆனால் புறவுக்கு வந்து அந்த ஆடியோட ஃபீல் இல்லை ஆனால் லுக்கு மொத்தத்தில் எப்படி நீக்கணும் தெரியுமா டெக்கு ஆமாம் இந்த எல்இடி லைட்ஸு அதோட அழகே தனி பசாட்டுங்கிற பேஜு ஓக்ஸ் வேகன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை சென்சார் சொல்லியாச்சு கீழே ரெண்டு ரிஃப்ளெக்டிங் ரெண்டு ஓக்கு ரெண்டு லைட் வந்துடுது இங்கேயும் குரோம் பீடிங் சுற்றியுமே பம்பரு அந்த கடைசி இந்த கடைசி வரைக்கும் வருது ஆமாம் கீழே கீழே ஒரு ஸ்கப்ளெட்டு ரிவர்ஸ் கேமரா இரு நான் காமிக்கிறேன் அண்டா கா கஹும் அபு கா குஹும் டெக்கு தான் ஓப்பன் ஆச்சு கேமரா காணும் கேமரா எங்கேயாச்சும் இருக்கும்ப்பா கேமரா காணும் எங்கே போச்சு கேமரா நான் இதில் இருக்குன்னு நினச்சேன் இது இல்லை கேமரா அப்போ இங்கே எங்கேயாவது இருக்கும் பாரு நம்பர் பேட் கடையில் தான் இருக்குது வேற எங்கே இருக்கு நல்ல அடியில் கேமரா காமி ஓ ஆன் பண்ணால் வருமா இருக்குது கீழே கரெக்டா ஆன் பண்ணுறதா எங்க இருக்குது டிக்கிலதான் இருக்குது இதுல சொன்னல அப்புறம் இதில் தான் இருந்தது அப்படி நீ தான் நம்ம மண்ணின்ட்ட ஓ இது ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்து அந்த கேமரா வெளிவர்றது இல்லை இது ஓப்பன் ஆகுது இங்கே வேறு இங்கே வா காமிக்கலா வா இங்கே வா க்ளோஸ் அப்பில் வா இப்படி ஓப்பன் ஆகுது இல்லை இந்த 
வரிங்க இங்கே தெரியுது நிறையா கேமரா தெரியல ரிவர்ஸ் கீர் போட்ட உடனே உள்ளிருந்து வெளியே வருது பார்த்துக்க ஐநூற்றி எண்பத்தாறு லிட்ரு பூட் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் குளிய இருக்குது ஆ அலைவியில் இருபத்தி பஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு பதினேழு சேம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது புதுசாக ஒன்றும் தொடவே இல்லை புதுசு அது கொம்முன்னு இருக்குது இது வந்து சீட் கமுத்துருக்கு நாற்பது நாற்பது இருபது இங்கே வேறு இழுக்கிறேன் அப்படி சீட் அங்கே அங்கே கம்மி ரொம்ப இங்கே பட்டன் அமுத்துனா எப்படி இங்கே பட்டன் எழுத்தா அங்கே சாயுது ரைட்டுக்கு மட்டும் லெஃப்ட்டுக்கு இல்லையாட்டு இருக்குது சரி ஓகே இங்கே பார்த்தியா பட்டன் அமுத்துனா தம்பி க்ளோஸ் ஆகி தம்பி எப்படி உன்னையெல்லாம் கூப்பிடணுங்கிறது இல்லை அதான் டிக்கு சாத்திரக்கு தான் ஏன் சாமி ஏன் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற சித்தே வர்றேன் அப்புறமேல் பேசிக்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச சீட்டு அனைமா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கொஞ்சம் தூரம் தான் ஓட்டு வேண்ட வண்டி இங்கே வாரு ஆஹா அடடே ஆஹா ஓஹோ பேஸ் பேஸ் என்னமோ பேசுகிறது பேக் சீட்டை இங்கே வாரு இதே எப்படி லைட்டாக கெட்ட சொல்லிட்டு தூக்கி விட்டால் சரி போகும்போது அதிகமாக இன்றைக்கி நீ தான் ஓட்ட போகிறேன் என்ன தான் சொல்லுங்கள் ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் தான் அந்த லெதர் ஃபினிஷிங்கு ஸ்பீக்கர் மேலே ஒரு டியூட்ரு ஃபுல்லாக உட்டன் ஃபினிஷிங் அப்படி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது நல்ல ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலு அது கீழே லைட்டு டோர் நீங்கள் லைட் எதிர்க்கிறது அப்புறம் இது வேறு இருக்குது சன்செடு சன்ஸ்க்ரீன் கையில் மாட்டுற மாதிரி பரவாயில்ல ம் கையில் மாட்டுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க மோட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கு ஆ ஆ எல்இடி லைட்ஸ் ரெண்டு ஹேண்ட்ரஸ்ட் கத்தியாக இருக்கு மாதிரி ஹேண்ட்ரஸ்ட் எப்படி ஹேண்ட்ரஸ்ட் ரெண்டு கப் ஹோல்டர் ஒரு ஜெனின் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு விஐபி கார் ஒரு ஜெனின் கார் அப்படிங்கிறது நம்ம செம்ம ஃபீல்டில் கொண்டுட்டு போகலாம் இதில் ஷீட் ஐட்டம் அட்ஜஸ்ட் இல்லை பெருசாக வேற ஒன்றும் இல்லை இதில் அட்ஜஸ்டபிள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஃபிக்ஸடு தான் ஆ இங்கே இருக்குதுமா ஓ சாத்திரக்கு மட்டும்தான் இருக்குதா நீக்கிறதுக்கு ஓ ஓ இங்கே ஏசி வெண்ட் ரெண்டு கூலிங் ஹாட்டு டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் காமிக்கும் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே முன்னாடி போயிடலாமே நீ அவ்வளோதான் ஃப்ரண்ட் டோர் அதே மாதிரி ஒரு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலு நல்ல ப்ரீமியமான லெதர் செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது லாக் பதியா ப்ரீமியம் அதே சேம் உட்டனு லாக் அன்லாக் பட்டனு ட்விட்ரு சப்பூஃபரு ஸ்பீக்கர் மிட்டு ட்யூட்ரு என்ன ஆடியோ எஃபெக்ட் தெரியுமா தேட்ராட் இருக்கா மட்டும் கிங்கியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் மோட்டர் சிம் இருக்கு நினச்சி வச்சு ஆட்டோ போட்டு வச்சு அதில் வந்துடும் அப்புறம் இதில் ஆட்டோ வச்சிட்டோம்னா நம்ம அந்த ஹெட்லைட் வந்து இருட்டு விழுந்துனா அதே ஆன் ஆகி அப்புறம் பகல் வந்துன்னா அதே ஆப் ஆகி அப்புறம் டைய இதுவும் அப்படி தான் அந்த தண்ணி மழை பெய்யுது இல்லை நாலு பொட்டு விழுதுன்னா வைப்பர் அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகி அப்புறம் இந்த இந்த மிரர் இருக்குது ஒரு இதுன்னு ப்ரேம்லெஸ் மிரர் ஆமாம் இது அந்த சைடு மிரர் எல்லாமே இருட்டு விழுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே டிம் ஆகி அந்த அதை அந்த புறவுக்குற வண்டியில் வெளிச்சம் வந்து நம்ம இதாக தெரியும்னு வச்சுக்குவேன் இங்கேயும் உட்டன் ஃபினிஷிங் அப்படியே ஃபுல்லாக வருது பார் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் சூப்பராக இருக்குது இங்கே ரெண்டு சில்வர் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறக்கு இது என்னது ஓ இங்கே ஏதாவது சில்லருக்கா சில்லருக்கா ஸ்போர்ட் வச்சுக்கலாம் நல்ல ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டேரிங் ஸ்போர்ட் ஸ்டேரிங்கு ரைட் சைடு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஆடியோ கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்துடும் லெஃப்ட் சைடில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் மோடு செட்டு இதெல்லாம் வந்துடுது சரி வாங்க இனி அந்த பக்கம் பார்த்தலாம் ஆ இந்த எயிட்டு சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது மறந்துட்டு எயிட்டு இருக்குது ஆமாம் இது ஆமாம் மெமரி செட் பண்ணிக்கலாம் குழு குழு சீட்டெல்லாம் இருக்குது வாங்க அந்த பக்கம் வாங்க பேசிக்கலாம் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சாவி எல்லாம் கிடையாது இங்கே ஒரு சாவி இங்கே இருக்குது பத்திரமா இங்கே வச்சுட்டு ஓடிக்கார் மாதிரியே பட்டன் பிரேக் மேலே காலை சமத்தணும்னா ஆ எப்படி 
தெரியோ எங்கே வர இது இதுவரை பாடி சத்தமாக பாடி கொஞ்சம் சவுண்டை கம்மி பண்ணிக்க அப்புறமேல் பேசிக்கலாம் ஆனால் எத்தனை வேணாலும் அந்த டிஜிட்டல் மீட்ரு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கும் இத்தனை லட்சம் கொடுத்து வாங்கி நார்மல் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அனலாக் மீட்ரு தான் இருக்குது ட்ரைவர் ஒன் ட்ரைவர் டூ அப்படியே அப்போ ஓ ட்ரைவர் ஒன்னா ஓகே ஓகே இதாட்டு இருக்குது சீட்டு மெமரி ஏட்டு இருக்குது ரைட் சைடு வைப்பஸ்ஸு லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வந்திருக்குது பேடல் ஷிஃப்ட் வந்துடுது இங்கே ஒரு குட்டியும் இருக்குது அதே பேடல் ஷிஃப்ட் இத்தனோண்டு ஆமாம் சொன்ன மாதிரி பேரல் வச்சா போது பிறனம் இங்கே இத்தனை கையில் வச்சேனா மூணு விரல் வச்சேனா மறந்துடும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வண்டியில் எட்டு ஏர்பேக் இருக்குது அப்புறம் இந்த இது பற்றி அந்த ஏசி வந்துட்டு அப்படியே அந்த கடைச்சிருந்து இந்த கடைச்சி வரைக்கும் இந்த வாட்ச் மட்டும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுருக்கலாம் இந்த நாள் ஒரே மாதிரி இருக்குது செம சூப்பராக இருக்குது இதே மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஓ இதில் காற்று இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் காற்று வருது நல்ல ஓக்ஸ் வேகன் அவங்களுடைய வாட்ச்சு அசாட் இண்டிகேட்டரு ஓ பார்க்கிங் இந்த ப்ளீஸ் இண்டிகேட் அண்ட் என்கேஜ் ரிவேர்ஸ் கியர் ஆட்டோ பார்க்கிங்மா அப்படியே எங்கள் அப்பா இதே த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா இங்கே அவ்வாறு ஓ மை காட் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா வண்டி சுற்றி என்ன இருக்குது அத்தனையும் பார்த்துக்கலாம் அதில் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றிக்கலாம் வேறு லெவல் உங்களுக்கு இதில் செட்டில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே எல்லாமே வந்துடும் ஒன்று டச் இருக்குது அது எங்கள் வாரு சும்மா லைட்டாக தொட்டால் போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு ஆடியோ எஃபெக்ட் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்கும் டூ ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸு இது வந்து அந்த பின்னாடி ஐ இதே இருந்தாலும் இருக்குது ஒரு ஆடிக்கார் மாதிரி அங்கே வேறு புறவுக்கு ஐயோ தலைகாணி இருக்குது அதனால் தூக்கில் ஆமாம் ஐயோ நான் தலைகாணி தூக்கி போட்டு தான் காமிச்சிருக்கலாம் அதான் அந்த ஸ்க்ரீன் மேலே ஓடுறது வர்றது ஓகே மோடு என்ன மோடு இருக்குதுன்னு சொல்லி வண்டி ட்ரைவிங் செலெக்ஷன் மோடு ஈக்கோ கம்ஃபர்ட்டு நார்மலு ஸ்போர்ட்டு எப்படி ட்ரைவிங் மோடு என்ன வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்போர்ட்டு ஓ அதுலேயே படம் வருது பார்த்தியா அங்கே ஒரு பச்சை கம்ஃபர்ட் ரோடு நார்மலு தார் ரோடு ஸ்போர்ட் ஸ்பீடாமா இண்டிவிஜுவல்னா இதாமா பனி பிரதேசத்தில் ஓகே ரைட் கம்ஃபர்ட்லேயே வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓ பார்க்கிங் இது இங்கே இருக்குது ஆட்டோ ஹோல்டு இங்கே இருக்குது இங்கே ரெண்டு கப் ஹோல்டரு சார்ஜரு இங்கே ஏதாவது இங்கேயும் சில காசு போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஃபோனில் வைக்க முடியாது இங்கே இங்கே ஒரு இடம் இருக்கும் உண்மையே தான் இங்கே இருக்குது வேறே ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இங்கே இருக்குது வேர் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இல்லையே இருக்குது இப்படி வைக்கணுமோ அது என்னன்னு தெரியல குட்டி ஃபோன் இருக்க மாட்டே இருக்குது ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இல்லை யூஎஸ்பி குத்தி வச்சுக்கிறது ஆமாம் அதை அமுத்தி விட்டால் திருப்பி வந்துடுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஓகே அண்ட் ரெஸ்ட்டு இது ஒரு யூஎஸ்பி இது ஒரு ஆக்ஸ் குத்திக்கலாம் வேனடி மாதிரி ரெண்டு வகை இருக்குது பாரு எப்படி எப்படி ஒயிட் லைட்டு ஆஹா ஒயிட் லைட்டு எல்லாம் ஒயிட் லைட் தான் ஒரு இது லுக்கே தனி தனித்தனி லைட்டாக இருக்குது சார் ஓ கண்ணாடி வைக்கிறதுக்கு இடம் எல்லாம் மைக்கிக்கெல்லாம் இருக்குது அவ்வளோதான் மெயினான விஷயம் என்ன அடுத்தது நம்மளுடைய சன் ரூஃப் தம்பி இது ஏன் போக மாட்டேங்குது கையில் தள்ளி விடணுமா இல்லைப்பா போங்கப்பா சின்ன சன் ரூஃபாக இருக்குது பெருசுண்ணா சன் ரூஃப் தான்ப்பா சன் ரூஃப்லேயும் பெருசு அவ்வளோதான் ஓ இது வந்து கையில் தானா ஓகே ஓகே டன் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஓ க்ளோ பாக்ஸ் க்ளோ பாக்ஸ் இங்கே பார்த்தியா எவ்வளோ ஸ்லோ மிஷன் ஆட்டாரோட குழு குழு க்ளோ பாக்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு வேறு லெவலு இங்கே அந்த இது எஸ்டிக்கர் போடுறதுக்கு இதெல்லாம் ஆப்ஷன் அங்கே அங்கே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் எவ்வளோ கூலிங் வேணும் வேணும் வச்சுக்கலாம் வேண்டாடி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் தான் என்ன தான் சொல்லு இந்த டேஷ்போர்டே வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு வண்டியில் பார்த்த முடியல ரொம்ப ப்ரீமியமாக இந்த ரப்பரைஸ்டு டேஷ்போர்டு சிவிக் இங்கே ஒரு அப்படியே குத்தும் போது ரப்பர் சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஆடியோ எஃபெக்ட் ஒன்று கேட்டுடலாமா நம் வாழ்விலே காதல் போதும் 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 எப்படி இருக்கீங்க எஃபெக்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் திருக்கி விடலாங்க மெயின் ரோட்டுக்கு போய் 
இப்போ உள்ளே சந்து ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கிறோம் மெயின் ரோட்டில் போய் தலைவன் எப்படி போகிறோம் என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது இந்த கப்பலை பார்க்கலாம் வாங்க சிறிய படகு வாங்க இதை ரிவர்ஸ் கேமரா இந்த ஆன் பண்ணிட்டேன் எத்தனை விஷயம் இருக்குது வேறு இதில் வண்டியினுடைய பேக் கீழே ஃபுல் ஒயிடு தெரியுதா கொட்டாசி வரைக்கும் தெரியும் இவர் எவ்வளோ தூரம் இது ஒரு வண்டி கீழேயே தெரியும் லைனு இது வந்து எப்படி திருப்புறமோ இது எப்படி தெரியுதா இன்னுமோ லைன் சொல்லுவாங்களே இதுக்கு பேர் ஓகே சரி வாங்க நம்ம மெயின் ரோடு வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் எடுத்தாச்சுங்க எந்த வண்டி ஆடியுடைய தம்பி ஆடி முடிஞ்சு ஆவணி அந்த மாதிரி ஆடியுடைய தம்பி அப்படியே ஃபீல் இருக்குதுங்க ஆடியோட ஃபீலு ஏமா அதே ஸ்மூத் இருக்குது இல்லை அப்புறம் ரெண்டு ஒரே இன்ஜின் தானே டூ லிட்டர் டிடி லேட்டஸ்ட் ஆடி ஏ ஃபோர் வாருங்க அவர் கார்கார் இல்லை கார்கார் பைக்கை பிரேக் அடிச்சிருக்கிறாரு அந்த பைக் வந்து பின்னாடி அடிச்சிருக்குது பம்பரில் தெரியுதா பம்பர் உடஞ்சிருக்குது அவர் அந்தான் டிஎம்எஃப் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்துக்குங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி என்ன வாங்கின போகுது என்ன ஸ்பீடில் போகுது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்துக்குங்க இப்போ ஆக்சுவலாக பைக்கார் வந்து ரைட்டில் போயிருக்கார் தெரியுதா அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் டிஎம்எஃப் டிஎம்எஃப் நான் சொல்கிறது அதுதான் நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சதுங்களா ஆ நீங்கள் பாட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு வர் இந்த அவர் போயிட்டுருக்கிறார் வர் இந்த மாதிரி இவர் மாதிரி லெஃப்ட் சைடு நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா எதுக்கு காரோட ரைட் சைடில் வந்து அடிபடுது இந்த இவர் வாட்டுக்கு சிவனே லெஃப்டில் போயிட்டுருக்கிறார் இந்த இவங்கெல்லாம் போகிறாங்க ஒரு லெஃப்டில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆ முடிஞ்ச வரைக்கும் லெஃப்ட்டு நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் போனீங்கன்னா யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க கரெக்டாக ரைட்டில் போயிட்டு இருந்துருக்கிறாரு இந்த டிஎஸ்க்கு முன்னாடி டிஎஸ்கார் பிரேக் அடிச்சிருக்கிறாரு இவனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஒரே அடி போய் குத்து பாருங்க இந்த டிஎஸ் ரொம்ப தெரியுதுங்களா எந்த அளவுக்கு வர அடி சரி விடு எதோ நல்ல நேரம் டயர்னே சொன்னு தான் கேட்குது அப்படியே அறுபதில் போயிட்டு இருக்கிறேனுங்க என்ன ஆசமூத் தெரியுங்களா அப்பாப்பாப்பாப்பா சான்ஸே இல்லைங்க அப்படியே சொல்ல லப்பர் வந்தாடும் ஒதுங்கிட்டு போகுது என்ன தான் சொல்லுங்க இப்போ அப்புறம் பெரிய பண்ணையும் வேணும் இதுக்கெல்லாம் வண்டி பெரிய பட்ஜெட்டு அதனால் பெரிய பண்ணையம் அப்புறம் டீசல் வண்டி நிறுத்துறதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓக்ஸ் வேகன்னு இவங்க ஆக்சுவலாக வண்டியை முதல்ல நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் டீசல் நிறுத்தினாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பசாட் ஆகிட்டுங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பசாட் ஆகிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு தனி செட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெட்டாக ஆகிட்டு பசாட் ஆகிட்டு ஜெட்டாக ஜெட்டாக தம்பி ஆ இது பசாட்டு இந்த வண்டி வந்து கடைசியாக நிறுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு லட்சம் ரூபா எத்தனை லட்சம் முப்பத்தி மூணு லட்சம் அப்போ வந்து ஆடிக்கேர் வந்து நாற்பத்தி மூணுன்னு நினைக்கிறேன் இதை விட பத்து லட்சமோ பன்னெண்டு லட்சமோ ஜாஸ்தி நான் வேறு லெவல் ஃபீலிங்க வண்டி பா என்ன ஸ்மூத்து நல்ல வீல் பேஸா அப்படியே சும்மா தலாட்டிட்டு போகுது போங்க என்ன சொல்ல ஆனால் குண்டு குளி ரோட்டுக்கில் ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது அப்புறம் இத்தை பெரிய வாங்கிட்டு நம்ம அதுலேயே ஓட்ட போகிறோங்க அது கிடையாது இப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு வண்டியோட ஹைட்டு கம்மி அம்மா கொஞ்சம் உரமா அம்மா வீல் பே இது வீல் பேஸ் ஜாஸ்திங்க ஹைட் வந்து கம்மி அதனால் வந்து என்னச்சுக்கு ஏற்ற வண்டிங்க அருமையான வண்டி இந்த வண்டியில் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தம்பி ஒரு பையன் எவ்வளோ தெரியுமா ஸ்பீடு போனாப்பில் இதில் இரநூறு டச் பண்ணாப்பில் இரநூறு இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி இருபது வரைக்கும் இருக்குது நினைக்கிற மொத்தம் இரநூத்தி அறுபது இருக்குது மீட்டரில் இரநூத்தி இருபது டச் பண்ணிக்கிறாங்க வண்டி பார்த்துக்கோ அப்போ எந்த அளவுக்கு ஸ்டெடியாக அதாவது யாருமே இல்லாத ரோட்டு தான் சொல்கிறேன் அந்த இது இந்த ரோடு தான் கோயம்புத்தூர்னு செங்கப்பள்ளி ரோடு அந்த ரோடு போட்டிருந்தாங்கள்ல அப்புறம் அப்போல்லாம் ட்ராஃபிக் கம்மி தானே இன்றைக்கெல்லாம் ட்ராஃபிக் ஜாஸ்தி சரி இந்த இடத்துல யாரும் இல்லைங்க ஒரே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு போட்டு காமிக்கிறேன் இது பேடல் ஷிஃப்ட் இருக்குது அதனால்
இருக்கு அவ்வளோதான் நூற்றி பத்து அதுக்குள்ளே தள்ளுது அப்படி ஆளுங்க வருது நூற்றி இருபதுக்கு ஒரு ஸ்பீடு வாணிங் வந்துருச்சு இந்த பேடல் ஷிஃப்ட் இருக்கிறனால ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு வந்து வண்டி எவ்வளோ ஸ்பீடு போயிட்டு இருக்கும் போதுமே அப்படியே மைனஸ் பண்ணி பிரேக் மேலே காலை வச்சோம்னா அப்படியே கூற வண்டி டவுன் ஃபுல்லாக இன்ஜினோட ஆர்பிஎம் நல்ல ஏர் நல்ல ஸ்பீடு இன்ஜின் ஐஸு ஆனால் இந்த நூற்றி இருபது வரும்போது நம்ம இவ்வளோ மைனஸ் பண்ணும்போதும் கூட அந்த இன்ஜினுடைய அந்த சவுண்டு இருக்குது பாருங்க அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது கேட்குறக்கு ஸோ அந்த சீட்டு கீட்டெல்லாம் இருக்குது பாருங்க எப்படி தெரியுங்களா இருக்குது பிடிச்சி வந்துட்டுருக்கிறது குழு குழு சீட்டு ஆமாம் குழு குழு சீட்டு சொல்ல மறந்துட்டு அப்ளையா அஜ்ஜோ சாரி சாரி குழு குழு சீட் சொல்ல மறந்துட்டேன் ரைட் இப்போ சொல்லிட்டேங்க வேறு ஏதாவது இது நான் மறந்துருந்தேன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் நான் எத்தனை வண்டி ஏய் ஸ்கோடா ஸ்லாவியாக பூஜை போடுது நாலு வண்டி இன்றைக்கி பாதுகாப்புறோம் எங்கள் வெளில பூஜை போடுது ம் அப்படியே சும்மா அறுபதில் போயிட்டு இருக்கிறேங்க அடா 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 என்ன இருக்குது தெரியுங்களா சஸ்பென்ஷன் அப்படியே முதங்கிட்டு போகுதுங்க செடானு சும்மா தண்ணி ஏற்றுக்குதுங்க ஸ்டேரிங் அப்பா அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் ஆகிட்டு பேக் சஸ்பென்ஷன் ஆகிட்டு எங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஸ்கின்னு ரைட்டு வர்றவங்க தான் டூ வீலர் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்குது சரி ஒரு நிமிஷம் ஆறு நடிச்சுங்காட்டி எப்படியே லெஃப்ட்டு போயிட்டார் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்துங்காட்டி எம் எஃப் அதுதான் நம்மளோடய இங்கே வர் ஒன் வேலை வந்துருப்பா அவளுங்க வர் எதுக்கு இந்த ஒன்வே அதான் மாதிரி இவ்வளோ வரி வண்டி வருது அப்படியே திரு ப்ராப்ளம் வந்து லெஃப்டில் மறக்காம ஜட்டாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் டிஎம்எஃப் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் போட்டுருந்துங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அடுத்த விஷயங்கள் கேட்குறது என்னென்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்கன்னா டவுன் ஜட்டாக வாங்கலாமா நல்ல யோசனை பண்ணிக்கங்க ஒரு வண்டி நீங்கள் வச்சுருந்து ஜட்டாக வாங்கினீங்கன்னா கட்டுபடி ஆகுமான்னு பார்த்துக்க எப்போவுமே வந்து என்னமோ அடிக்கடி நம்ம ஒரு பழமை சொ பழமொழி சொல்லுவோம் இல்லை என்ன பழமொழி ஏழைக்கேற்ற எல்லோரு காசு கேத்த மணியாரம் காசு கேத்த மணியாரம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்க அந்த மாதிரி இது முப்பத்தி மூணு லட்சங்க அப்புறம் அதுக்கு உண்டான சொகுசு அதுக்கு உண்டான எட்டு ஏர்பேக்கு ஆப்ஷன் கீப்ஷனு குழு குழு சீட்டு சன்ரூப் கிண்ட்ரூப்பு எத்தனை இருக்குதுங்க அத்தனை சமாச்சாரம் இருக்கு அப்படி சும்மா லப்பர் பந்தாட்டு இருக்க வண்டி ஓடுறதுக்கு குண்டு குழி எல்லாம் இத்தனை சொகுசு இத்தனை இது இருக்கும்போது அதை பார்த்து தான் அவங்க எப்படி தான் ஃபஸ்ட் ஓனர் வாங்குறாங்க ஆனால் மெயின்டென்ஸ் எவ்வளோ வரும்னு தெரிஞ்சு தான் வாங்குறாங்க எப்படி இருந்தாலுங்க சர்வ சாதாரணமாக ஒரு லட்சத்து வரைக்கும் பெருசாக செலவு வராதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரு லட்சத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு பசாட்டு ஜெட்டா வரலாம் கிலோமீட்டருக்கு ரெண்டு ரூபா வருங்க சர்வ சாதாரமாக ஒன்றரை ரூபா ரெண்டு ரூபா வரும் இருபது இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா தாராளமாக வரும் அப்புறம் எவ்ரி ஒன் லேக் கிலோமீட்டர் வேறு டைமிங் பெல்ட்டு அதில் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு இருபது முப்பது ரூபா வந்துடுங்க மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குங்க அது ஹோல்ஸ் வேகன் ஆகட்டும் ஸ்கோடாவாகட்டும் ஜெர்மன் கம்பெனி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எந்த வண்டியுமே போகாத அவ்வளோ சீக்கிரம் ஜாமானோ நல்ல பொறுமையாக ஓட்டி சாரி நிதானமாக ஓட்டணும் அப்படியே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டைம் காலை வச்சிங்கன்னா அப்படியே நூறாக ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கணும் கொண்டு முடியலாம் பார்த்து ஓட்டணும் அந்த மாதிரி சும்மா நெகு நெகு நெகுன்னு வண்டி வச்சுருந்தீங்க வச்சுங்க மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு செலவு வந்து தவிர்க்கலாம் ஜெர்மன் மோட்டார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தட்டி திறமை நொறுக்கினீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு போன வீடியோ எதுலேயே பேசுனே அந்த ஸ்கோடா லாரா வீடியோவில் பேசணும் அதனால் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க மெயின்டெனன்ஸு கண்டிப்பாக இருக்கும் யூஸ்கர் வாங்கலாம்னா தாராளமாக வாங்கலாம் பட் நல்ல வண்டியை ஒன் ஓனர் வண்டி நல்ல மெயின்டெனன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வாங்குங்க தாராளமாக அப்படியே லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டு அடுத்து நீ பேக் சீட் ஃபீலிங் பார்க்கணுங்க அதனால் மேடத்தை ஓட சொல்லிவிட்டு இந்த வண்டி எனக்கு ஃபுல் ஃபீலிங்கே வந்து பேக் சீட் தான் அனுபவிக்கணுமா பேக் சீட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது எவ்வளோ அது ஆஹா ஓஹோ என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது அடா 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 இங்கே வாருங்க அப்படி காலை நீட்டிட்டுங்க என்ன ஸ்பேஸு என்ன ஸ்பேஸு அது கிடக்குதுங்க ஏக்கர கணக்காட்டு இடம் கிடக்குதுங்க நீளமான லென்த்து செட்டாட்டு பேக் சீட்டு ஏறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஏறுறது இறக்கிறது மட்டும்தான் சிரமம் ஆனால் ஏறி பார்க் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உள்ள அருமையான பார்க்கிங் நகரவே வேண்டியதில்லை நம்ம இந்த பார்க்கிங் விட்டு அப்படி ஒரு சுகமோ சுகம் அப்புறம் நம்ம இந்த செலவு விஷயத்தான் மெயினாக வந்து நம்ம பேசிகிட்டு வந்துட்டு இருந்தேங்க 
அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் யூஸ்டு கார் நீங்கள் ஜெட்டாக வாங்கினாலும் சரி பசாட் வாங்கினாலும் சரி ரொம்ப ஓல்டு மாடலாக வந்து இன்றைக்கிலாம் பயங்கர சீப்பாக வந்துருச்சுங்க மூணு ரூபா நாலு ரூபாய்க்கெல்லாம் ப பசாட்டு ஜெட்டாவெல்லாம் வந்துருச்சு பட் வாங்கினீங்கனாலும் பட் ஆனால் வேலை செய்கிற வெளியே வேலை செய்யலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேலை செய்யலாங்க தாராளமாக ஆளெல்லாம் இருக்குதுங்க இந்த மாதிரி பத்து மார்க் எத்தனை மார்க் கொடுக்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக எட்டு மார்க் கொடுக்கணுங்க எல்லா வகையிலும் கம்ஃபர்ட்டு ஸ்மூத்து இன்ஜினு ஏசி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் சூப்பராக இருக்குதுங்க அட்டகாசமாக இருக்குது அவ்வளோ ஸ்மூத்து சரி இருங்க நான் அப்படி முன்னாடி கேமராவுக்கு வர்றேன் எல்லா வகையிலையும் அருமையான வண்டிங்க பசாட் ஓக்ஸ் வேகன் பசாட் மறக்காமல் இந்த வண்டி நம்ம டிஎம்எஃப் யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் யாராவது வச்சுருக்குறீங்களா டைப் ஒன்று வச்சுருக்குறீங்களா டைப் டூ வச்சுருக்குறீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனா செகண்ட் ஜென்ரேஷனா மறக்காம கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லி மறக்காமல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் டிஎம்எஃப் வேறு லெவலுங்க வண்டி ஃபீலிங் பேக் சீட் ஃபீலிங் ஏம்மா எப்படி இருக்குதும்மா ஓட்டுறக்கு தண்ணி ஏட்டிருக்கு ஸ்டேரிங்க சூப்பராக இருக்குது காலை வச்சா எப்படி போகுது சொரவணமாட்டு போகுது எக்ஸ்ட்ரா சொரவணம் ராக்கெட்டாட்டு போகும் போது இருக்கிற ராக்கெட்டு அப்படி இருக்கு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பெரிய வண்டி ஏறணும் ரித்திக்கு இன்னைக்கு ஏறிட்டா அப்படிங்களா அதனால ரித்திக் எப்படி இருக்குதுமா உட்காந்துட்டு போற ஃப்ரண்ட் சீட்டு வாங்கினா நல்லா இருக்குமா அது சரியா போச்சு கேட்டியாம்மா நம்ம வைய நம்ம வண்ணத்துக்கு படல் வச்சிருவேனாட்டு இருக்குது வாங்கி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமா அம்மா எப்படி ஓகே வந்தாச்சு அப்படியே லெஃப்ட் போய் போடு அப்படி நீ முன்னாடி கேமராக்கு வந்துடுறேங்க அப்பா எப்படியே வந்தாச்சுங்க என்ன சுகந்தரிங்களா பேக் சீட்டு வேற லெவலுங்க நான் பார்த்ததுலையே ஆடி கூட எனக்கு லெக் ரூம் ரொம்ப கம்மியாக தெரிஞ்சுதுங்க ஏ ஃபோரில் ஆனால் அந்த ஆடி விட லெக் ரூம் சூப்பராக இருக்குது நான் அந்த ஃபீலிங் கம்ஃபர்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஃபோனில் அக்கடில் ஒரு ஃபீல் பண்ணுங்க பேக் சீட்டு அது வந்து கிட்டத்தட்ட அது நூற்றுக்கு நூறு தை சப்போட்டில் இருக்கும் சீட் கொஞ்சம் பெருசு இது என்னென்ன ஒரு எண்பது பர்சன்ட் இருக்குதுங்க அது ஒன்று தான் ஒரு சின்ன மைனஸு பட் ஆனால் ஓகே தை சப்போட்டுங்கிறது பட் ஆனால் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது அந்த அக்கார்டு வந்து வேறு லெவலுங்க நூற்றுக்கு நூறு இருக்கும் தை சப்போட்டு பேக் சீட் கம்ஃபர்ட் அதே மாதிரி இருந்தது நம்ம நாளைக்கு அப்புறம் பேக் சீட் பசாட்டு நான் ஆக்சுவலாக பசாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது மாடல் வந்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே பதினாலேயே நான் ஓட்டினேங்க நல்லா ஞாபகம் இருக்குது சும்மா திருப்பூருக்குள்ளே தான் ஓட்டுனுங்க ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப தூரமெலாம் நான் ஓட்டலைங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அது வந்து பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ரொம்ப லாங் ட்ரைவ் போனது கிட்டத்தட்ட மதியான்றது வண்டி நம்ம கூட தான் இருக்குது அதனால் வந்து நல்லா ஓட்டி பார்த்தேன் நல்ல ஃபீலுங்க வண்டி வந்து மறக்காம இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு லைக் ஒன்று ஒரு கமெண்ட் ஒன்று போட்டுருங்க அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க நன்றி வணக்கம் பை டிஎம்எஸ்